বর্তমান যুগে ইন্টারনেটের ব্যবহার সর্বত্র ইন্টারনেটের দৌলতে ইলেকট্রিক বিল পেমেন্ট থেকে হোটেল বুকিং সর্বত্রই অনলাইন ট্রানজাকশন করা হচ্ছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নেওয়া ডিজিটাল ইন্ডিয়া ক্যাম্পেনের মাধ্যমে ডিজিটাল ট্রানজাকশনের উপর আজ বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ডিজিটাল ট্রানজাকশনের ফলে একদিকে যেমন আমাদের বিশেষভাবে সুবিধা হয়েছে তেমনভাবেই আমাদের অসাবধানতা বসত কিছু ফট স্টার্টা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ডাটা এবং তথ্যকে আমাদের অজান্তি আমাদের ডিভাইস থেকে চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে তাই কিছু কিছু ব্যাপারে যদি আমরা নিজেদেরকে সচেতন রাখতে পারি তাহলে আমরা খুব সহজেই কিন্তু নিজেদেরকে এই অনলাইনে সুরক্ষিত রাখতে পারবো তাহলে চলো বন্ধুরা দেখা যাক যে কি কি করলে আমরা নিজেদেরকে অনলাইনে অনেকটা সুরক্ষিত রাখতে পারবো নমস্কার বন্ধুরা আমি ঋত্বিক এবং টেকলাইনারের এই নতুন ভিডিওটিতে তোমাদের সকলের স্বাগত বর্তমান যুগে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন অনলাইন সাইটে ভিজিট করি বিভিন্ন অনলাইন সাইট থেকে আমরা বিভিন্ন জিনিস শপিংও করি ইত্যাদি সমস্ত ওয়েবসাইটগুলিতে ঢুকতে গেলে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হয় এবং এই ক্ষেত্রেই আমরা অনেকেই ভুল করে ফেলি আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে এমন কিছু পাসওয়ার্ড তৈরি করি যেগুলো আমাদের নিজেদের মনে রাখার পক্ষে সুবিধা হয় কিন্তু এটি অনেক ক্ষেত্রে হ্যাকার বা ফটস্টারদের আমাদের অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা করে দেয় আমাদের নিজেদের সহজে মনে রাখার জন্য আমরা এমন কিছু পাসওয়ার্ড ব্যবহার করি যে পাসওয়ার্ডগুলি যে পাসওয়ার্ডগুলি ভাবলে আমাদের নিজেদেরই হাসি পায় যেমন আমরা অনেকে এক দুই তিন চার পাঁচ বা পাসওয়ার্ড পি এস এস ডব্লু ও আর ডি এই পাসওয়ার্ড কথাটি আমরা পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করে থাকি বা আইলা বিন্ডা বা আমরা আইলা পূজা থেকে শুরু করে যা ইচ্ছা তো ইত্যাদি সমস্ত জিনিসগুলোকে আমরা কি করি পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করে থাকি অনেকে তো আবার ফোন নাম্বারকেও আমাদের নিজেদের পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এর ফলে অনেক হ্যাকার বা আমাদের কোনো পরিচিত বন্ধু বা কোনো ফটস্টারদের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হয় আমাদের অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করে নেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ এই পাসওয়ার্ডগুলি এতই কমন যে এই পাসওয়ার্ডগুলিকে হ্যাক করা খুবই সহজ তাই এমন কিছু পাসওয়ার্ড আমাদের ক্রিয়েট করা উচিত যা হবে খুবই কমপ্লেক্স অর্থাৎ জটিল যেমন পাসওয়ার্ড তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের অ্যালফাবেটের সঙ্গে সঙ্গে নাম্বার এবং স্পেশাল ক্যারেক্টারের ইউজ করা দরকার এবং অবশ্যই পাসওয়ার্ড হওয়া উচিত আটটা ডিজিটের এর থেকে কম সংখ্যার পাসওয়ার্ড তো একদমই হওয়া উচিত নয় এছাড়াও এখন বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইট যেমন জিমেল ফেসবুক ইত্যাদি পপুলার ওয়েবসাইটগুলি একটা অথেন্টিকেশন ব্যবহার করছে যার ফলে তুমি ওই ওয়েবসাইটে নিজের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে গেলেও তোমাকে তোমার অ্যাকাউন্টটি ফার্দার অ্যাক্সেসের জন্য আরও একটি সিকিউরিটি কোড সেই ওয়েবসাইটটি তরফ থেকে তোমার নির্দিষ্ট করা মোবাইল নাম্বারে বা তোমার নির্দিষ্ট করা ডিভাইসে পাঠানো হয় যেটি ইনপুট করলে তুমি একমাত্র সেই ওয়েবসাইটে লগ ইন করার পারমিশন পাও তো ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের পাসওয়ার্ডকে অবশ্যই কমপ্লেক্স রাখা উচিত এবং পাসওয়ার্ড মনে রাখাতে যেহেতু একটা বিশাল বড় হেড এক এখনকার দিনে তাই বিভিন্ন কোম্পানি আজ বিভিন্ন পাসওয়ার্ড ম্যানেজার আবিষ্কার করেছে যে পাসওয়ার্ড ম্যানেজারগুলির মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা পাসওয়ার্ডগুলিকে স্টোর রাখতে পারি সুরক্ষিতভাবে এবং আমাদের কোনো রকম কোনো হেডেক না নিয়ে সেই পাসওয়ার্ড ম্যানেজারগুলি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটগুলিতে লগ ইন করিয়ে দেয় খুব সহজেই আমরা প্রতিদিন যে সমস্ত ওয়েবসাইটগুলিতে ভিজিট করি সেই সমস্ত ওয়েবসাইটগুলির সিকিউরিটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটগুলির সিকিউরিটি আবার কি অবশ্যই ওয়েবসাইটগুলোরও অবশ্যই সিকিউরিটি আছে যেমন বর্তমান দিনে এইচ টি টিপিএস অর্থাৎ হাইপার টেক্স ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল সিকিওর এই কথাটি যে কোনো ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসে প্রথমে থাকা তো অবশ্যই দরকার কেননা এটি নিশ্চিত করে যে সেই ওয়েবসাইটটি সিকিওর এছাড়াও একটি প্যাড লক আইকন অর্থাৎ তোমরা দেখবে যে ওয়েবসাইটটি প্রথমেই শুরুর পরই দেখবে একটি তালাবন্ধ আইকন আছে অর্থাৎ সেটি হলো একটি প্যাড লক আইকন যেটি নিশ্চিত করে যে সেই ওয়েবসাইটটি সিকিওর এবং সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তোমার অ্যাক্সেস করা ডাটা অবশ্যই এনক্রিপ্টেড থাকবে যার ফলে অন্য যে কোনো তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা কোনো হ্যাকারের পক্ষে তোমার সেই ডাটার অ্যাক্সেস করা অনেক কঠিন হবে অন্যান্য যে কোনো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে যেগুলিতে ওই এইচ টি কথাটি উল্লেখ নেই এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু ওয়েবসাইট ভিজিট করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ওয়েবসাইটটির অ্যাড্রেসটিও দেখে নেওয়া উচিত কারণ অনেক ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটির অ্যাড্রেসে খুব ছোট গ্রামাটিক্যাল এরর থাকে এই ছোট ছোট গ্রামাটিক্যাল এররগুলি সে নিশ্চিত করে যে এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু সেই অরিজিনাল ওয়েবসাইট নয় এটি হলো একটি ফেক ওয়েবসাইট কিন্তু দেখতে সঠিক লাগলো বা সেই ওয়েবসাইটটির গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস এক দেখতে হলেও কিন্তু সেই ওয়েবসাইটটি সঠিক ওয়েবসাইট নয় সুতরাং আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত যে সেই ওয়েবসাইটটির ইউআরএল অ্যাড্রেসটি সঠিক কি না যেমন তুমি ধরো পেটিএম অ্যাক্সেস করেছো পেটিএমের হচ্ছে ডবলু
ফেসবুকে ওই সেই সার্ভারের মধ্যে না গিয়ে অন্য একটি সার্ভারের মধ্যে স্টোর হয়ে গেল এর ফলে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি খুব সহজেই তোমার ফেসবুকের লগ ইন আইডি হাতিয়ে ফেলল এবং তোমার অ্যাকাউন্টটি তোমার হাত থেকে অন্য একটি তৃতীয় ব্যক্তির হাতে এক তোমার অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস চলে গেল ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সাবধানতা মেনটেন করা উচিত যে আমরা যে ওয়েবসাইটটিকে ঢুকছি সেই ওয়েবসাইটটি সত্যি সেই অরিজিনাল ওয়েবসাইটটি কিনা এক্ষেত্রে সেই অ্যাড্রেসটিকে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটিকে অবশ্যই আমাদের চেক করে নেওয়া উচিত আমরা অনেকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করার জন্য পাবলিক ওয়াইফাই বা ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবহার করি পাবলিক ওয়াইফাই বা ফ্রি ওয়াইফাই অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য আমরা যে কোনো রেল স্টেশন বা যে কোনো কোনো পাবলিক প্লেসে যেখানে ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবহার করা যায় সেই সমস্ত জায়গায় আমরা ভিড় জমে ফেলি যেহেতু ফ্রিতে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এই সমস্তগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজেদের সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অনেক বেশি হেরফের করে দিই আমাদের নিজের সিকিউরিটির কথা অনেকটা ভাবি না এক্ষেত্রে আমাদের ফিজিক্যাল সিকিউরিটির কথা বলা হচ্ছে না এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আমরা যে ডিভাইসের মাধ্যমে ডাটাগুলি অ্যাক্সেস করছি সেই ডিভাইসের সিকিউরিটি কতটা সেই ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকছে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ওয়াইফাই থেকে ডাটা অ্যাক্সেস করি সেই ওয়াইফাইটির সিকিউরিটির উপরও কিন্তু আমাদের ডাটার সিকিউরিটি অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে যেমন তুমি তোমার বাড়িতে নিজের হোম ওয়াইফাই ব্যবহার করছো এক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার ডব্লু পিএ টু পিএসকে বা ইত্যাদি ধরনের যে কোনো অ্যাডভান্স সিকিউরিটি সেখানে যুক্ত থাকে কিন্তু তুমি কোনো পাবলিক বা ওপেন ওয়াইফাই ব্যবহার করছো সেক্ষেত্রে খুব তুমি খুব সহজেই তোমার ডিভাইসটিকে সেই ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে কানেক্ট করে নিতে পারো কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এই পাবলিক বা ওপেন ওয়াইফাইগুলির সিকিউরিটি খুবই কম থাকে এবং এই সমস্ত ওয়াইফাইগুলির মাধ্যমে ডাটা অ্যাক্সেস করার ক্ষেত্রে তোমাকে অনেক ক্ষেত্রেই সেই ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড দিতে হয় না এবং এর মাধ্যমে ডাটা অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যে ওই ওয়েবসাইটের যে ওই ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে যুক্ত আছে সে কিন্তু খুব সহজেই তোমার ওই ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে সেন্ড করা বা রিসিভ করা ডাটাকে কিন্তু খুব সহজেই সে সংগ্রহ করতে পারে এই সমস্ত ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে যুক্ত থাকার সময় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটে লগ না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ এবং যে কোনো রকমের ব্যাংকিং ট্রানজাকশান এই সমস্ত ওয়াইফাইগুলির মাধ্যমে যুক্ত থাকার সময় না করাই হবে সঠিক কাজ তবে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ভিপিএন বা ভার্চুয়াল ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করি তাহলে অবশ্যই আমাদের সিকিউরিটিটা আরেক ধাপ বেড়ে যায় কারণ ভিপিএন বা ভার্চুয়াল ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের ডিভাইস এবং ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে ওয়াইফাইয়ের মাঝে একটি এনক্রিপ্টেড লেয়ার তৈরি হয় যার ফলে আমাদের সেন্ড করা বা রিসিভ করা ডাটা অনেকটাই অনলাইনে সুরক্ষিত থাকে বিভিন্ন সময় আমাদের ইমেলের মধ্যে বা আমাদের মেসেজের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অ্যানোনোমাস লিঙ্ক আমাদের কাছে আসে এই সমস্ত অ্যানোনোমাস লিঙ্কগুলোকে একদমই ক্লিক করা উচিত নয় কেননা এই সমস্ত অ্যানোনোমাস লিঙ্কগুলোর পেছনে লুকি থাকতে পারে যে কোনো রকমের ক্ষতিকর ম্যালওয়ার যেগুলি আমাদের ডিভাইসের মধ্যে আমাদের অজান্তি প্রবেশ করতে পারে এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ডাটা আমাদের অজান্তি অন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা কোনো হ্যাকারকে সেন্ড করতে পারে ফলত আমাদের সিকিউরিটি এখানে অবশ্যই ডাইলিউট হয়ে যায় এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে আমাদের স্প্যাম ইমেল বা এই ধরনের কোনো লটারি জেতা বা যে যে কোনো ধরনের প্রলোভনমূলক মেসেজগুলি থেকে আমাদের দূরে থাকাই হবে সঠিক উপায় এই অনলাইনে সুরক্ষিত থাকার ক্ষেত্রে বর্তমান দিনে আমাদের কম্পিউটারের থেকে আমাদের মোবাইল ডিভাইসের মধ্যে অর্থাৎ মুখবদ্ধ জিনিস মুখবদ্ধ ফোনের মধ্যে আমাদের সব থেকে বেশি সেন্সিটিভ ডাটা থাকে বিভিন্ন রকম ছবি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ডাটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোবাইলই স্টোর করে রাখি তার কারণ মোবাইল আমাদের ক্ষেত্রে সব সময় অ্যাক্সেস করার ক্ষেত্রে সুবিধা এবং সেই কারণবশত মোবাইলের সিকিউরিটি আমাদের কম্পিউটারের সিকিউরিটি থেকেও বর্তমান দিনে আরও প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই মোবাইলে যে কোনো অ্যাপ ইনস্টল করার পূর্বে অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যে সেই অ্যাপটি যেন আমরা অফিসিয়াল অ্যাপ স্টোর থেকে ইনস্টল করি যে কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে যে কোনো ধরনের এপিকে ইনস্টল করা বা না জেনে ফোনকে রুট করে ফেলা কখনই বুদ্ধিমানের কাজ নয় এছাড়াও অ্যাপগুলোর ক্ষেত্রে পারমিশন দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যে কোনো ধরনের পারমিশন কিন্তু কোনো অ্যাপকে দিয়ে দেওয়া উচিত নয় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাপ ইনস্টল করার পর যে কোনো ধরনের পারমিশনই আমরা পাই না দেখি না কেন সেগুলোকে সব টিক 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 বা অ্যালাও 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 করে দিয়ে চলে যায় কিন্তু এগুলো একদমই করা উচিত না তার কারণ আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত যে সেই অ্যাপগুলি আমাদের কোন কোন ডাটাগুলিকে অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছে এই পারমিশনগুলি দেওয়ার মাধ্যমে আমরা সেই ডাটাগুলিকে সেই অ্যাপগুলো অ্যাক্সেস করার দরজাগুলি খুলে দিই যেমন ধরো তুমি কোনো অডিও রেকর্ডার কোনো অ্যাপ ইনস্টল করেছো তো অডিও রেকর্ডার অ
কোনো ক্ষেত্রেই বা কখনোই কিন্তু যাই পারমিশন চাক না কেন সেই পারমিশনগুলো দিয়ে দেওয়া উচিত নয় একটু সাবধান এবং সতর্কভাবে থাকলেই আমরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদেরকে এই অনলাইন ফটগুলির থেকে রক্ষা করতে পারি সামান্য সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত ফটগুলি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা যায় যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা লাইক করতে পারো তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে পারো এবং তোমাদের কোনো বক্তব্য থাকলে কমেন্ট সেকশানে নির্দ্বিধায় আমাকে জানাতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে এছাড়াও তোমাদের যদি এই চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারো কারণ এই চ্যানেলটির মাধ্যমে আমি এই রকমই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি তোমরা সকলে ভালো থেকো সুরক্ষিত থেকো আবার একটি নতুন ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে জয় হিন্দ নমস্কার